Hi everyone, this is the concept of energy of the electron in the nth orbit. Energy of the electron in the nth orbit. Okay, we will bore atom model, postulates, and we will find the radius and velocity. We will find the energy of the electron. So, we will find the energy of the electron. 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 ஒரு electron வந்து ஒரு circular orbitல வந்து travel பண்ணிக்கிற்குக்குனா அதுக்கு தேவைப்பட்ட force கொடுக்கிறது வந்து Coulomb force of attraction நான் கொடுக்குது அப்படின் கொடுதான் நம்மா படிச்சிருப்போம் okay so அப்பந்த electron உட potential energy கு நம்மா வந்து equation அடுக்குறோம் energy of potential energy of that electron in nth orbit nth orbit தெரியாதது நால இங்க nன் சொல்லி நான் mention மணிக்கிறேன் okay Okay, so the potential energy is how much? So, that is nothing but Coulomb force of attraction is equal to Because Coulomb law is a conservative force So, we will say that potential energy is equal to Coulomb So, we will say that Rn So, this is Coulomb's law of अट्रैक्शन अपनी सोल्डर नम्बर पौना इक्वेशन ला पौना क्वेश्चन नम्बर पढ़ चौं सो Q1 Q2 अंदर Q1 Q2 बारे ना मैंने लिखा हूँ 1 by 4 by epsilon naught is at e square divided by r n ये वंदे माइनस रखो याना वंदे इधर इधर वंदे ना मैं ऐप्पी लिखा हूँ is at e multiplied by minus e ने लिखा हूँ अदा ना वंदे सेट लिखा हूँ वारों नूल u n equals to minus 1 by 4 pi epsilon naught z e square divided by r n so in the r n we will get to the r n we will get to the r n and the r n we will substitute here r n is divided by which means 1 by r n we will get to the r n so we will get to the reciprocal so equals to 1 by 4 pi epsilon naught z e square अपने न्यूमरेटर लेकर आता हूँ ये डिनामिनेटर ला पूर्ण है। इब्ज़ला नॉट हच स्क्वायर एन स्क्वायर अपना की लेकर आता हूँ मैल पाई एम ई स्क्वायर इज़ेट। ओके, सो इन द पाई इन द पाई कैंसल आया रो। सो वैराय दी ना मैं कैंसल बना मुड़िया दे। यू एन इक्वल्स टू सो ये माइनस रखो माइनस इंगे e स्क्वायर इंगे e स्क्वायर सो e पावर फोर सो उनका यम मंगर दे उन्नत ना रखे अब डिवाइडेड बाय फोर रखे एब्ज़ला नॉट रखे एब्ज़ला नॉट स्क्वायर और एब्ज़ला नॉट इंगे और एब्ज़ला नॉट अब हम हाथ स्क्वायर अब हम यम स्क्वायर सो ये दो उन्हें ना तो नमक पोटेंशियल एनर्जी अत नमक बुक e power 4 z square divided by 4 epsilon naught square n square h square so this is the potential energy ok so potential energy of that electron so kinetic energy is equal to 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 1 by 2 mv square so v is equal to vn square so 1 by 2 m वीक बदला अंगर कर दे अब वो आधा स्क्वायर ना मात्रा ना ना वो रों हच स्क्वायर इज़ेड स्क्वायर डिवाइड बाय टू सॉरी टू अंदर में स्क्वायर पन अपना फोर आ मारी रोमा फोर पाइ स्क्वायर एम स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर ओके सो ये आधा कैंसल आ गया इंदर एम मो इंदर एम मो कैंसल आया रों अब मी दिर कर देना दे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मैल अवंद हच स्क्वायर इज़ेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन द फोर इन द टू एट टाइम मारी रो अब रों पाई रुक पाई स्क्वायर अब रों यम रुक ये नॉट स्क्वायर रुक एन स्क्वायर रुक ओके सो अब बंदे ये नॉट को ना हम वैल्यू फाइंड मनी रख रों अंदर वैल्यू वन हम्म इंगा बोलना, सो ए नॉट स्क्वायर ना उन्हें ना हो इधर ए नॉट स्क्वायर न मात्रा, हम लोग के एब्ज़ला नॉट स्क्वायर हच पावर फोर डिवाइड बाय पाइ स्क्वायर एम स्क्वायर ई पावर फोर आप लोग ने बोला तो मारो, इंगे हम लोग के डिनामिनेटर ले रखो वन बाय एब्ज़ला नॉट इन सोली पढ़ना, अपो वन बाय 
சாரி ஒன் பை ஏ நாட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடணும் அப்போ கீழே இருக்கிறது மேலே போயிடும் பை ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் டி பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை எப்சிலா நாட் ஸ்கொயர் ஹச் பவர் ஃபோர் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை கொண்டு வந்து அப்படியே இங்கே ஏ நாட்டுக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன வரும் மேலே இருக்கிறத அப்படியே எழுதுங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே எழுதிடுவோம் ஏ நாட்டை தவிர மற்ற எல்லாத்தையுமே எழுதியாச்சு அப்புறம் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் பை ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் இ பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை எப்சிலோ நாட் ஸ்கொயர் ஹச் பவர் ஃபோர் ஸோ இப்போ எதாவது கேன்சல் பண்ண முடியுமா இங்கே ஹச் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ஹச் பவர் ஃபோருன்னு இருக்குது அப்புறமா இந்த பை ஸ்கொயர் இருக்குது இந்த பை ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ இந்த எம் ஸ்கொயர்டு இங்கே ஒரு எம்முன்னு இருக்குது வேறு எதுவுமே கேன்சல் ஆகாதா அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் கேன்சல் ஆகாது அப்போது கைனட்டிக் எனர்ஜி ஈக்குவல்ஸ் டு மேலே ஹச் ஸ்கொயர் போயிடுச்சு அப்புறம் என்ன இருக்கும் இசட் ஸ்கொயர் இருக்குது பை ஸ்கொயர் போயிடுச்சு இங்கே எம் ஸ்கொயரில் ஒரு எம் தான் போயிருக்கு மீதி இன்னொரு எம் இருக்கும் அப்புறம் இ பவர் ஃபோர் இருக்குது டிவைடட் பை எயிட் இருக்குது இங்கே பை ஸ்கொயர் போயிடுச்சு எம் போயிடுச்சு என் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்புறம் எப்சலா நாட் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்புறமா ஹச்சு ஃபோரில் ஹச்சு ஸ்கொயர் போயிடுச்சு மீதி ஹச்சு ஸ்கொயர் மட்டும் கீழே இருக்கும் ஓகே ஸோ நல்லா கவனிங்க இதை ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்குவோம் இதை செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்குவோம் இப்போது இந்த ஈக்குவேஷனுக்கும் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே எம் இருக்குது இந்த ஒரு எம் இருக்குது இ பவர் ஃபோர் இருக்குது இ பவர் ஃபோர் இருக்குது இசட் ஸ்கொயர் இருக்குது இசட் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ஃபோர் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இங்கே எயிட் இருக்குது எப்சலா நாட் ஸ்கொயர் எப்சலா நாட் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் ஹச் ஸ்கொயர் ஹச் ஸ்கொயர் அப்போ இங்கே ஃபோர் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இங்கே எயிட்டுன்னு இருக்குது அப்போ நான் இந்த ஈக்குவேஷனை எப்படி எழுதலாம் ஸோ பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜியை நான் எப்படி எழுதலாம் இந்த இருக்கிற பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜியை மைனஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் கைனடிக் எனர்ஜி அப்படின்னு எழுதலாம் அப்போ என்ன அர்த்தம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இங்கே கைனடிக் எனர்ஜி நம்மளுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்ம ஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டூவால் நான் வந்து இந்த ஈக்குவேஷனை மல்டிப்ளை பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ இன்ட்டுன்னு சொல்லி மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே இருக்கிற டூ இருக்கா எல்லாமே மொத்தமாக பார்க்குறப்போ இந்த இந்த டூ இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து ஒன்னால் இது ஃபோர் ஆல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து எழுதிக்கலாமா அப்போ ஒன் பை ஃபோருன்னு மாறிடுச்சுன்னா இங்கே இருக்கிற ஃபோர் எனக்கு கிடச்சிருச்சு மீதி இருக்கிற டேம்லாம் ஏற்கனவே ஈக்குவல் அப்படின்னு பார்த்தாச்சு அப்போ பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜி என்ன எழுதுனா யூஎன் ஈக்குவல்ஸ் டு மைனஸ் டூ டைம் ஆஃப் கைனடிக் எனர்ஜி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் டோட்டல் எனர்ஜி ஈக்குவல்ஸ் டு கைனடிக் எனர்ஜி ப்ளஸ் பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜி ஸோ டோட்டல் டி ஈக்குவல்ஸ் டு கைனடிக் எனர்ஜியை நான் அப்படியே வச்சுட்டு கேஇ அப்படின்னே போடுறேன் பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜி அதுக்கு பதில் என்ன போடுறேன் யூஎன் தான் பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜி அதுக்கு பதில் என்ன போடுறேன் மைனஸ் டூ கேஇ அப்போது டோட்டல் எனர்ஜி என்ன கேஇ மைனஸ் டூ கேஇனா மைனஸ் கேஇ அப்படின்னு வரும் அப்போ டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் நத்திங் பட் கைனடிக் எனர்ஜி இந்த கைனடிக் எனர்ஜி ஃபைன் பண்ணி வச்சுருந்தோம்மா நான் ஏற்கனவே கைனடிக் எனர்ஜி என்ன ஃபைன் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ இது எயிட்டு கைனடிக் எனர்ஜி ஃபைன் பண்ணி வச்சுருந்தோமா அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு மைனஸ் அவ்வளோதான் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் எம் இ பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை எயிட் என் ஸ்கொயர் எப்சலா நாட் ஸ்கொயர் ஹச் ஸ்கொயர் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் டோட்டல் எனர்ஜி எதோட எனர்ஜி எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் செகண்ட் ஆர்பிட்டாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ டோட்டல் கைனடிக் எனர்ஜி சாரி டோட்டல் எனர்ஜி நம்ம ஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இப்போ இதில் நம்மளுக்கு எல்லா வேல்யூஸுமே நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த இசட்டுக்கு பதில் ஃபார் இன்கேஸ் நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் நான் எடுத்தேன்னா இந்த இசட்டுக்கு பதில் நான் வந்து என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அட்டாமிக் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இஸ் ஒன் அப்போ இசட் ஈக்வல்ஸ் டூ ஒன்னு சொல்லி நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகே அப்போது அந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அப்படின்னா அந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டமில் வந்து எவ்வளோ ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பிரித்து பார்த்து அதுக்கப்புறம் அந்த மாஸ் ஹைட்ரஜன் ஆட்டமோட மாஸ் அப்புறமா வந்து எலக்ட்ரானோட மேக்னட்டியூடு இங்கிறது வந்து ஒரு ப்ரோட்டானாக இருந்தால் ப்ரோட்டான் மேக்னட்டியூட் எலக்ட்ரானாக இருந்தால் எலக்ட்ரானோட மேக்னட்டியூடு அதுக்கப்புறமா என் கான்ஸ்டன்ட் இந்த என் ஸ்கொயர்ட் அதை மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோங்க எப்சலா நாட்டுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் பெர்மிட்டிவிட்
ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன்றுன்னு போட்டாலும் அதே தான் வரும் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி எப்படி இருக்குது மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டாக இருக்குது இதுவே வந்து என் ஈக்வல்ஸ் டு டூன்னு போட்டோம்னா எனக்கு எனர்ஜி வந்து எப்படி இருக்குன்னா மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இது இ ஒன் இ டூ ஸோ என் ஈக்வல்ஸ் டு த்ரீன்னு போட்டோம்னா இ த்ரீ ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஓகே ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது எனர்ஜி லெவல்ஸ் கூட கூட எனக்கு எனர்ஜியும் கூடிக்கிட்டே போகுதுன்னு தெரியுது உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் என்ன சார் மை தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருதுன்னு நீங்கள் கேட்கக்கூடாது ஏன்னா இது நெகட்டிவில் இருக்குது ஸோ நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறப்ப நம்மளுக்கு கிராஃப் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க 1.51 பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் இங்கே இருக்கும் இங்கே த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்கும் மைனஸ் சைடில் இங்கே வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்னு இருக்கும் அப்போ எனர்ஜி வந்து இப்படி போச்சுன்னா ரைட் சைடில் இப்படி போச்சுன்னா எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுதுன்னு அர்த்தம் எப்படியா போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஜீரோவை தாண்டி ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுமா அப்போ என்ன அர்த்தம் எனர்ஜி செல்ஸ் எனக்கு வந்து அந்த பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக எனக்கு எனர்ஜி கூடிக்கிட்டே போகுது ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம என்ன சொன்னோம் அந்த நியூக்ளியஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கே ஷெல் வந்து மினிமம் எனர்ஜி இருக்கிற ஷெல் அதுக்கு மேலே இருக்கிற எல் ஷெல் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து போன இதுலேயே நான் சொன்னேன் ஓகே ஸோ இதை வச்சு நம்ம வந்து இன்னொரு குவான்டிட்டியை டெஃபைன் பண்ணுறோம் என்னது ரைட் பர்க் ரைட் பர்க் ஸோ ரைட் பர்க்னா என்ன ஹைட்ரஜன் ஆட்டமோட லோயஸ்ட் எனர்ஜி ஸ்டேட் லோயஸ்ட் எனர்ஜி ஸ்டேட்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் அதை வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹைட்ரஜன் ஆட்டமோட லோயஸ்ட் எனர்ஜி ஸ்டேட்டில் எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்குதோ அதை தான் வந்து நம்ம ரைட் பேர்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரைட் பேர்க்கும் வந்து எனர்ஜியை டெஃபைன் பண்ணுற ஒரு குவான்டிட்டி தான் நம்ம எப்படி வந்து எனர்ஜிக்கு வந்து ஜூலு இல்லை வந்து எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸ் வச்சுருக்குறோமோ அதே மாதிரி ரைட் பேர்க்கும் எனர்ஜிக்கு ஒன் ஆஃப் த யூனிட் அப்போ ஒரு ரைட் பேர்க் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டால் அது தான் 13.6 பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஓகேவா அந்த தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட்னா என்ன அதை நம்ம எப்படி ஃபைன் பண்ணோம் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் சொல்லி அசியூம் பண்ணி அதனோட அட்டாமிக் நம்பர் ஒன்றுன்னு சொல்லி வச்சு எல்லாம் கான்சன்ட்லையும் போட்டால் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் அதாவது ஃபஸ்ட் ஸ்டேட் அதுதான் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் நமக்கு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுன்னு வருது அதை தான் நம்ம ரைட் பேர்க் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ ரைட் பேர்க்கோட வேல்யூ இது தான் ஸோ இதுதான் எனர்ஜி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் இந்த எந்த ஆர்பிட் ஸோ இது மூலியமாக நம்ம வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து எனர்ஜி லெவல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண எனர்ஜி எனக்கு கூடிக்கிட்டே போகுது ஸோ லோயஸ்ட் எனர்ஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதா வந்து லோயஸ்ட் எனர்ஜி அதை தான் நம்ம கிரவுண்ட் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா என் இக்கோல்ஸ் டூவை ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட் ஸ்டேட்னு சொல்லுவாங்க என் இக்கோல்ஸ் த்ரீயை செகண்ட் எக்ஸைட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே போகும் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் அந்த கொஸ்டின் சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் பாருங்க ஈஸியாக பொறிக்கும் தேங்க்யூ